¿Qué tal amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes con una historia. Las brujas es uno de los personajes con más arraigo en los cuentos y las leyendas tradicionales. El concepto es de una mujer perversa y poderosa y este ha existido en las representaciones culturales de todas las comunidades. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La bruja que se quedó sin piernas Era noviembre y todo el ambiente paranormal estaba en su máxima potencia La hermana de mi abuela fue a visitarla Esto para platicarle que los vecinos decían Que todas las noches en el techo de su casa se aparecía una bola grande de fuego Y que creían que era una bruja Y que esta bruja se estaba chupando al bebé de la casa Así que esa noche mi abuela se quedó a dormir con mi tía Esto para poder corroborar que esa bruja llegaba a la casa Sin más por ahí de la una de la mañana Escucharon que en el techo andaba alguien caminando Y hacía ruidos como si no le importara ser escuchada Mi abuela se apresuró hacia el cuarto del bebé Y desde ahí pudo observar que había un hilo rojo que bajaba desde el techo Hasta llegar al bebé El bebé estaba tranquilo no lloraba, pero sí estaba chupando aquel hilo rojo que bajaba desde el techo de la casa. Mi abuela tomó unas tijeras y cortó aquel hilo que bajaba desde arriba. Sin más, se escuchó un ruido enorme en el techo, como si esa persona que andaba en la azotea hubiera caído. Mi abuela dijo, está hecho, mañana sabremos quién es la bruja que está chupando a este niño. Al otro día, como si nada estuvieron limpiando la casa y junto a la cuna del bebé encontraron una lengua, así es, una lengua, ese hilo rojo era la lengua de aquella bruja que estaba chupando a ese bebé, salieron a la calle y estuvieron platicando por un tiempo, cuando una vecina que pasó por ahí llevaba muchos moretones, como si lo hubiera golpeado su esposo, así que le preguntaron qué es lo que le había pasado, y ella solamente con gestos le dio a entender que se había caído, y en ese trayecto se había mordido la lengua, Qué gran casualidad no lo creen, sin más mi abuela dijo, con eso espero que cesen estos ataques nocturnos, y así fue durante unos meses, todos los ruidos y rumores sobre aquella bola de fuego habían desaparecido, pero me imagino, que después de que aquella bruja se compuso, se volvieron a escuchar esos ruidos en el techo, y nuevamente la gente le decía que veían una bola de fuego que aparecía en el techo, buscaban aquel hilo rojo, pero esta vez ya no podían ver nada, así que mi abuela ya sabía qué hacer, al día siguiente mi abuela siguió a aquella mujer que se había caído, la siguió hasta el bosque, en ese lugar la señora se dirigió a una cueva, en esa cueva observó cómo la mujer encendió una fogata, esto mientras mi abuela permanecía escondida detrás de unas rocas. Después de un largo tiempo de estar rezando junto a aquella fogata, esa persona empezó a rodear toda la lumbre, cada vez más rápido y más rápido, hasta que se cayó como desmayada. En ese golpe se le cayeron las piernas y ella se transformó en una forma como de un animal enorme, como si fuera un sopilote, y se fue volando. Mi abuela en ese momento empezó a buscar las piernas y cuando las encontró, las aventó dentro de aquella fogata para quemarlas. Al otro día, ¿qué crees? La mujer que se había caído de aquel techo y andaba con moretones y se había mordido la lengua, ya no tenía piernas. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos una leyenda muy popular y se llama la leyenda del toro sajón, esta leyenda es de Huatusco, Veracruz, Miguel Ángel Flores Rodríguez, la ciudad está llena de historias y leyendas, casi podríamos contarlas por calles o por barrios, así que el día de hoy les contaré esta que ocurrió sobre la avenida 7, por los rumbos donde termina la calle 5, en el punto que se ha conocido como siempre, el sajón, ocurrió hace muchos años, cuando la ciudad era una villa aún, no existía la electricidad, cuando las casas estaban separadas por fincas, 
el pavimento ni siquiera se conocía, las calles eran simplemente de tierra cubiertas con piedras, las cuales eran arrastradas por las lluvias, las sombras de la noche eran propicias para que ocurrieran extraños fenómenos, ruidos de cadenas a la medianoche interrumpían los sueños de los vecinos y había incluso quien afirmaba que había visto sombras de difuntos o el grito de la llorona, pues bien, lo que sucedía en aquella avenida número 7 es que ya en el peso de la noche, cuando todos están descansando, se escuchaba la carreta de un animal furioso sobre la calle, emitía fuertes bramidos y su carreta no se detenía en ningún momento, algunos atrevidos trataban de ver detrás de las rendijas y consiguieron ver una figura de un toro, de un enorme toro furioso, incluso dicen que echaba espuma por el hocico, también dijeron que se le veían los ojos rojos, ave maría purísima dijo una anciana, otra anciana más dijo, ese animal es del diablo, todos se santiguaron y corrieron a sus casas a esconderse, pero no faltó el valiente que les dijo a sus amigos y otros atrevidos como él, que si era un toro entonces podían atraparlo, pero cómo preguntó uno de ellos, ¿a poco lo vas al azar? no seas tonto, contestó aquel líder, ya tengo un plan, miren, como es un animal muy grande y nadie va a lazarlo, lo que vamos a hacer es que le tenderemos una red hecha con las cuerdas más fuertes, amarradas con los árboles que están en ambos lados de este callejón, de El Sajón, como el animal tiene los cuernos muy largos, se va a atorar ahí, y entonces salimos nosotros con otra red y lo enredamos, y ya enredado lo amarramos de las patas y lo tiramos, ¿cómo ven?, sí, me gusta la idea, afirmó el preguntón y se fueron todos a sus casas para madurar aquel plan, así se llegó aquel día señalado, fueron desde la tarde para armar aquella malla de hilos fuertes, hilos de ixtle, pedazos de riata, cuerdas del azar, al caer la noche volvieron todos armados con agua bendita, cigarros puros, algunas oraciones y desde luego abundante aguardiente, esperaron echando un trago, pero llegado el momento, cada uno se tomó su sitio que le correspondía y con las herramientas necesarias, la noche era especialmente oscura, ningún sonido turbaba aquella quietud de la noche, solo un búho solitario que emitía sus quejas entre los árboles, de pronto a la distancia se escuchó el sonido de cascos, aquel rabioso animal corría como siempre, de poniente a oriente, sus resoplidos erizaban la piel y aquellas pezuñas sacaban chispas al chocar con las piedras del piso, apuraron otro trago de aguardiente, apretaron contra su corazón las oraciones y se prepararon para aquel gran momento, en unos instantes apareció ante sus ojos aquel toro negro colosal rabioso y la espuma salpicaba hacia todos lados, pero lo que le provocaba un verdadero pavor era el color de sus ojos, eran rojos, ya que parecían lanzar fuego desde lo más profundo, más de uno se desvaneció, pero los otros esperaron el momento supremo, en que aquel animal quedara atorado contra la malla de cuerdas y correr para atraparlo, pero eso no sucedió, de manera inexplicable aquel animal cruzó la malla como si fuera viento y siguió su infrenable carrera rumbo a la calle del panteón, entonces el miedo se apoderó verdaderamente de aquel grupo de personas, salieron corriendo hacia sus casas y nunca más volvieron a hablar de aquel tema ni de aquel asunto, dicen que la carrera de aquel toro se siguió escuchando por un tiempo, hasta que metieron la luz eléctrica a la población, eso fue en el año de 1897, estas historias las quise compartir con ustedes, espero que les hayan gustado, si les han gustado, no olviden en dejarme su pulgar arriba, también dejen sus comentarios y compartan esta historia con sus amigos, a todos ustedes, gracias por ser parte de este canal.